எதற்கும் ஒரு தோற்றம் உண்டு எதற்கும் ஓர் முடிவு உண்டு ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத அருட்பெரும் ஜோதி அந்த ஆதி பரம்பொருள் மாத்திரம்தான் எனவே சிவபெருமான் சொன்னார் நிரந்தரமாக இருப்பது என்பதெல்லாம் நடக்காதப்பா வேண்டுமானால் நீண்ட நாட்களுக்கு இந்த அண்ட பகிரண்டத்தை ஆளக்கூடிய ஒரு தன்மையை உனக்கு தருகிறேன் இப்படி வைத்துக்கொள் ஆயிரத்தி எட்டு அண்டங்கள் இருக்கின்றன இன்றைக்கு நாம் கேலக்சி என்றெல்லாம் பெரிய பெரிய பெயர்களில் கான்ஸ்டலேஷன் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோமே மொத்தமாக சேர்த்து பார்த்தால் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான கேலக்சிகளும் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான கான்ஸ்டலேஷன்களும் இருக்கின்றன ஒருவேளை இவற்றையெல்லாம் தொகுத்து ஈரேழு பதினான்கு என்று சொல்லலாம் இல்லையென்றால் இவற்றையெல்லாம் தொகுத்து ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்கள் என்று கூட சொல்லலாம் ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்கள் இந்த ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களை நூற்றி எட்டு யுகங்களுக்கு ஆளக்கூடிய ஒரு தன்மையை வரத்தை உனக்கு கொடுக்கிறேன் நீ ஆட்சி நடத்து என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் நூற்றி எட்டு யுகங்களுக்கு ஆட்சி நடத்துவது என்பது எப்பேற்பட்ட தன்மை அதை கொடுத்திருக்கிறாரே கடவுள் அதை வைத்து கொண்டு சரியாக ஆட்சி நடத்தி இருக்கலாமா இல்லையா என்ன செய்தான் தன்னிடத்தில் வல்லமை இருக்கிறது என்கிற எண்ணத்தில் சுற்றியிருந்த எல்லோரையும் கொடுமைப்படுத்தினான் அவன்தான் பராமரிக்க வேண்டியவன் ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களையும் ஆனால் அந்த அண்டங்களின் பகுதியாக விளங்கிய குபேர லோகத்திற்கு போனான் குபேரனை அடித்து விரட்டினான் இந்திரலோகத்திற்கு போனான் இந்திரனையும் தேவர்களையும் ஓட ஓட விரட்டினான் யாரையெல்லாம் இவன் பராமரிக்க வேண்டுமோ இவன் உயர் அதிகாரியாக இருந்து இவன் ஆட்சியில் இருந்து பராமரிக்க வேண்டுமோ அவர்களை பராமரிக்காமல் மாறாக அவர்களை கொடுமையும் படுத்தினான் அந்த நிலையில்தான் அந்த சூரனை அழிப்பதற்காக முருகப்பெருமான் திரு அவதாரம் செய்கிறார் சூரனை அழிப்பதற்காக சூரசம்ஹாரமும் நிகழ்த்துகிறார் ஆனால் அது ஒரு வேடிக்கை சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ந்ததே சூரன் என்ன ஆனான் அரக்கன் அழிந்து போனான் சூரன் அழிந்து போனான் அப்படி விட்டுவிட முடியுமா சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ந்தது கடைசியில் என்ன ஆயிற்று முருகப்பெருமானுடைய சரிதத்தை உணர்ந்தவர்கள் இதையும் உணர்ந்திருப்பார்கள் சூரன் இரண்டாக பிளந்தான் ஒன்று ஒரு பாதி சேவலாயிற்று இன்னொரு பாதி மயிலாயிற்று அப்படி மயிலும் சேவலுமாக நின்று அந்த சூரனை பார்த்தார் முருகப்பெருமான் மயிலை எடுத்தார் தன்னுடைய வாகனமாக மாற்றினார் சேவலை எடுத்தார் தன்னுடைய கொடியில் வைத்தார் சேவர் கொடியோன் என்றும் மயில் வாகனன் என்றும் போற்றப்படுகிறார் கந்தக்கடவுளை ஒரு சின்னஞ்சிறிய தமிழ் பாடல் மூலமாக போற்றுவார்கள் சின்ன குழந்தைகளுக்கு கூட அந்த பாடலை சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் அந்த பாடலை சற்றே நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம் மூவிரு முகங்கள் போற்றி முகம் பொழி கருணை போற்றி ஏவரும் துதிக்க நின்ற ஈராறு தோல் போற்றி காஞ்சி மாவடி வைகும் செவ்வேள் மலரடி போற்றி சேவலும் மயிலும் போற்றி அண்ணான் திருக்கைவேல் போற்றி போற்றி மூவிரு முகங்கள் போற்றி சரி மூவிரு முகங்கள் ஆறு முகங்கள் போற்றி முருகப்பெருமானுடைய ஆறு முகங்கள் போற்றி என்று முதலில் தொடங்குகிறோம் சரி அந்த மூவிரு முகங்களில் இருக்கக்கூடிய அருள் அந்த அருளை போற்றி என்று சொல்ல வேண்டும் எனவே அதை தொடர்ந்து சொல்லுகிறோம் சரி ஏவரும் துதிக்க நின்ற ஈராறு தோல் போற்றி பன்னிரண்டு தோள்கள் போற்றி சரி தேவர்களெல்லாம் துதித்து நின்றார்கள் அந்த பன்னிரண்டு தோள்களை போற்றி என்று பாராட்டுகிறோம் அதுவும் சரி காஞ்சி மாவடி வைகும் செவ்வேள் மலரடி போற்றி இந்த பாடலை பாடி எவர் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அவர் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் எனவே காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏகாம்பரமான ஒற்றை மாமரத்தின் அடியிலே இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானே உனக்கு போற்றி அதுவும் கூட சரி அண்ணான் திருக்கைவேல் போற்றி போற்றி சக்தி வேலாயுதமாக விளங்கக்கூடிய அந்த வேல் அது போற்றி இதெல்லாம் சரிதான் அதென்ன சேவலும் மயிலும் போற்றி மூவிரு முகங்கள் போற்றி என்று ஆறு முகத்தை போற்றி சொல்லும் போதே சேவலும் மயிலும் போற்றி என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மறைமுகமாக சேவலாக மாறிய மயிலாக மாறிய சூரபத்மனுக்கும் போற்றி என்று சொல்லுகிறோமா இல்லையா அவன்தானே சேவலானான் அவன்தானே மயிலானான் ஆகவே இப்போது முருகனை போற்றி என்று சொல்லும்போது பகைவனாக இருந்த அந்த சூரனையும் தானே போற்றி என்று சொல்லுகிறோம் இது எப்படி சாத்தியம் இது சரியா இது நியாயமா என்று கேட்கலாம் அதுதான் கந்தக்கடவுளின் கருணை அதுதான் ஆறு முகமான பொருள் ஆறுமுகக் கடவுள் பகைவனை 
அழித்தார் என்று சொல்ல முடியாது அவனிடத்திலிருந்த பகைமையை அழித்தார் அவனிடத்திலிருந்த தீமையை அழித்தார் ஆனால் கடைசியில் என்ன செய்தார் சூரனிடத்திலிருந்த ஆணவத்தை அழித்துவிட்டு அவனுடைய அகங்காரத்தை அழித்துவிட்டு அவனிடத்திலிருந்த அகந்தையை கிள்ளி எடுத்துவிட்டு அதே சூரனை தன்னோடு சேர்த்து கொண்டார் இன்றைக்கு மாத்திரமில்லை இன்னும் வரக்கூடிய இரண்டு மூன்று நாட்கள் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகள் என்று மாத்திரமில்லை எத்தனை யுகங்கள் போனாலும் முருகப்பெருமானை போற்றும் போதெல்லாம் மறைமுகமாக நாம் சூரனையும் போற்றிக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம் முருகப்பெருமானின் திருநாமம் உள்ளளவும் சூரனும் போற்றப்படுவான் சேவலும் மயிலும் போற்றி என்று அப்படியானால் எப்பேற்பட்ட காருண்யம் முருகப்பெருமானுடைய காருண்யம் பகைவனாக வந்து நின்றவன் எப்படி அழைப்பான் தெரியுமா முருகப்பெருமானை முருகா என்று சொல்ல மாட்டான் கந்தா என்று கூப்பிட மாட்டான் சின்ன குழந்தை இந்த சின்ன குழந்தை என்னை என்ன செய்துவிட முடியும் என்று ஆணவத்தோடு பேசுவான் அப்படி ஆணவத்தோடு இருந்த அவனுடைய ஆணவத்தை அழித்து அவனையும் தன்னோடு சேர்த்து கொண்டு எப்போதெல்லாம் முருகப்பெருமானை வணங்குகிறோமோ அப்போதெல்லாம் அந்த சூரன் சேவலாக மயிலாக மாறியதையும் நினைக்கும்படியாக செய்திருக்கிறாரே அதுதான் அந்த கந்தக்கடவுளின் அவதார ரகசியம் ஆகவேதான் அவரை கலியுக வரதன் என்றும் வைதாரையும் வாழ வைக்கக்கூடிய தமிழ் முருகன் என்றும் பெரியோர்கள் போற்றுகிறார்கள் சரி என்றைக்கோ வாழ்ந்த சூரனுக்கு இது கிடைத்தது ஆனால் இன்றைக்கு எங்களுக்கு இது கிடைக்குமா நாங்கள் கந்தக்கடவுளின் அருளை பெற்றுவிட முடியுமா என்று நாம் நினைத்து பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக முடியும் ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியிலே ஏறி நின்று தன்னுடைய உயிரை விட வேண்டும் என்று பிரயத்தனப்பட்டார் ஒருவர் யார் என்று நமக்கு நன்றாக தெரியும் அருணாச்சலமாக இருக்கக்கூடிய திருவண்ணாமலையில் தோன்றியவர் எனவே அவருக்கு அருணகிரி என்று பெயர் வைத்திருந்தார்கள் அந்த அருணகிரி கோபுரத்தின் மீது ஏறி நின்றார் தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை சரியில்லாத வாழ்க்கை வீணாக காலத்தை கழித்து விட்டோம் என்கிற எண்ணம் அவருக்கு வந்தது கோபுரத்தின் மீது ஏறி நின்று உயிரை விட்டுவிடலாம் என்று எண்ணினார் அந்த நிலையில்தான் கோபுரத்திலேயே அவர் நின்ற இடத்தில் அவருக்கு காட்சி கொடுத்து அப்படியே அவரை தடுத்து ஆட்கொண்டு சும்மாயிரு என்று சொல்லி அவரை தியானத்தில் மூழ்க வைத்து பின்னர் அந்த தியானத்திலே இருந்து அவரை எழச் செய்து முத்து என்று தொடங்கி பாடு முத்து என்று தொடங்கி பாடு என்று சொல்லி முத்தை தருபத்தி திருநகை என்று அருணகிரிநாதர் பாடும்படியாக செய்தவர் கந்தக்கடவுள் அருணகிரிநாதர்தான் முருகப்பெருமானை பற்பல பாடல்களால் போற்றினார் அந்த பாடல்களுக்கெல்லாம் திருப்புகழ் என்று பெயர் திருப்புகழ் இறைவனை புகழக்கூடிய பாடல்கள் எனவே அது திருப்புகழ் பாடல்கள் இந்த திருப்புகழ் பாடல்களை படித்து பார்த்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஓர் அழகு அற்புதம் நமக்கு புரியும் என்ன அற்புதம் அந்த பாடல்களில் வார்த்தைகள் வரிசை கட்டி கொண்டு நிற்கும் அருணகிரிநாதர் இவற்றையெல்லாம் படித்து பாண்டித்யம் பெற்று புலவராக இருந்து எந்த வார்த்தையை போட்டால் சரியாக இருக்கும் என்று தேடி போட்டவர் இல்லை ஆனால் கந்தக்கடவுளின் அருளால் பாட ஆரம்பித்தார் சொன்னார் இல்லையா பாடு என்னை தமிழால் பாடு என்றார் அப்போது கேட்டாராம் அருணகிரிநாதர் எனக்கு என்ன தெரியும் தமிழெல்லாம் தெரியாது நான் எப்படி பாடுவேன் கவலைப்படாதே முத்து என்று தொடங்கி பாடு அப்போதுதான் பாட ஆரம்பித்த அது வரைக்கும் அவருக்கு இலக்கணம் தெரியாது மிகப்பெரிய பாண்டித்யம் கிடையாது ஆனால் திடீரென்று பாடும்போது இத்தனை சொற்கள் எவ்வளவு அற்புதமான சொற்கள் அந்த பாடல்களை படித்து பார்த்தால் தெரியும் அப்படியே சந்தம் வரிசையாக வரும் இந்த சந்தமெல்லாம் எப்படி வந்து கொட்டியது இந்த சொற்களெல்லாம் எங்கே இருந்து வந்தன இவையெல்லாம் ஏதோ படித்து பார்த்து வந்தவை இல்லை கந்தக்கடவுளின் அருளால் வந்தவை சரி அருணகிரிநாதருக்கு இப்படி நடந்தது வேறு யாருக்காவது இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கிறதா இப்படியெல்லாம் நடந்திருந்தால் இன்றைக்கு எங்களுக்கும் முருகப்பெருமான் அருள் தருவார் என்று நாங்கள் நம்ப முடியும் இப்படி நடந்திருக்கிறதா என்று கேட்கலாம் கந்தக்கடவுளின் வரலாற்றை தமிழில் பாடினாரே கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அவருக்கே கூட ஒன்று நடந்தது அவர் ஒவ்வொரு நாளும் முருகப்பெருமானுடைய வரலாற்றை பாடுவதற்காக பாடல்களை பாடுவார் அந்த பாடல்களை சுவடியில் பொறித்து வைப்பார் சுவடியை கொண்டு போய் காஞ்சிபுரத்தில் குமரகோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான் சன்னிதியில் வைத்து விட்டு போய்விடுவார் அந்த கோயிலில் 
சிவனுக்கு முருகனுக்கு கடவுளுக்கு தொண்டு செய்து வந்தவர்தான் அந்த சிவாச்சாரியார் எனவே சன்னதியில் முருகப்பெருமான் சன்னதியில் வைத்துவிட்டு போய்விடுவார் மறுநாள் காலையில் வந்து அந்த சுவடிக்கட்டை எடுத்து பார்த்தால் ஏதாவது சில இடங்களில் அந்த பாடல்களில் திருத்தம் செய்து எந்த இடத்தில் இலக்கணப் பிழையோ ஒற்றுப்பிழையோ இருந்தால் அந்த பிழைகளை திருத்தம் செய்து வைத்திருக்குமாம் யார் செய்தார்கள் இந்த திருத்தங்களை வேறு யார் செய்தார்கள் கந்தக்கடவுள்தான் செய்தார் சரி இப்படி நடந்தது கந்தக்கடவுளே அருள் வழங்க இதை பாடுகிறோம் என்று பாடி முடித்தார் பாடி முடித்த அந்த காப்பியத்தை அரங்கேற்றம் செய்ய வேண்டும் அப்படி அரங்கேற்றம் செய்வதற்காக நாள் குறிக்கப்பட்டது புலவர்களெல்லாம் வந்து அமர்ந்தார்கள் புலவர்கள் சபையில் அரங்கேற்றம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் சிக்கல் அப்போதே தொடங்கியது காரணம் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் பாடியிருக்கக்கூடிய கந்தபுராணத்தின் முதல் பாடல் விநாயகப் பெருமானை வணங்குகிற பாயிரப்பாடல் அந்த பாயிரப்பாடலின் முதல் வரியை சொன்னவுடனேயே புலவர்கள் கையை நீட்டினார்கள் நிறுத்துங்கள் என்றார்கள் அந்த பாடல் இப்படித்தான் தொடங்கும் திகட சக்கர செம்முகம் ஐந்துளான் என்று தொடங்கும் இந்த புலவர்கள் கேட்டார்கள் செம்முகம் எங்களுக்கு தெரிகிறது அந்த சொல் புரிகிறது ஐந்துளான் புரிகிறது ஐந்து முகங்களை கொண்டவன் சிவபெருமானை குறிப்பது என்று தெரிகிறது ஆனால் திகட சக்கர என்றால் புரியவில்லையே திகட சக்கர செம்முகம் என்றால் திகட சக்கர திகட சக்கர என்றால் என்ன பொருள் விகடம் என்றால் தெரியும் பொருள் அகடம் என்றால் தெரியும் ஆனால் திகடம் என்று ஒரு சொல் தமிழில் நாங்கள் கேட்டதே இல்லையே உடனே கட்சியப்பர் மெல்ல பதில் சொன்னார் இதே சந்தேகம் எனக்கும் வந்தது பாடத் தொடங்கிய போது திடீர் என்று திகட சக்கரம் என்று வந்துவிட்டது என்ன பொருள் இல்லாமல் இருக்கிறதே என்று நான் எண்ணினேன் அப்போது குமரகோட்டத்து முருகப்பெருமான் எனக்கு அதற்கு விளக்கம் சொன்னார் கவலைப்படாதே திகழ் தசக்கரம் சிவபெருமானுக்கு ஐந்து முகங்கள் ஐந்து முகங்கள் கொண்டவர் என்றால் அப்போது பத்து கரங்கள் கொண்டவர் என்று ஆகிவிடுமா இல்லையா ஒரு முகத்திற்கு இரண்டு கரம் என்கிற கணக்கில் எனவே அவருக்கு பத்து கரங்கள் திகழ் தசக்கரம் திகழ் தசக்கரம் செம்முகம் ஐந்து முகங்கள் செம்முகம் ஐந்தும் பத்து கரங்களும் கொண்டவர் என்று சொல்லக்கூடியதுதான் திகழ் தசக்கரம் என்பதுதான் தமிழில் இலக்கண விதிப்படி திகட சக்கரம் என்று வரும் எனவே பாடு என்று சொல்லிவிட்டார் முருகப்பெருமானே சொன்னார் நான் பாடிவிட்டேன் என்றார் உடனே இந்த புலவர்கள் கேட்டார்கள் முருகப்பெருமானே சொன்னாரா நம்பும்படியாக இல்லையே நீ ஒரு தவறு செய்துவிட்டு இதற்கு கடவுளை சாட்சியாக இழுக்கிறாயா நீ தவறாக பாடிவிட்டாய் இல்லாத ஒரு சொல்லை பாடிவிட்டா எங்கேயும் இப்படி ஒரு சொல் இருப்பதாகவும் தெரியவில்லை இப்படி ஒரு விதி இருப்பதாகவும் தெரியவில்லை பாடிவிட்டாய் அதற்கு கடவுளை கூட்டி கொண்டு வருகிறாயா அதெல்லாம் சரியாக இருக்காது இல்லை இல்லை முருகன்தான் சொன்னார் அப்படியானால் முருகனே வந்து சாட்சி சொல்வாரா முருகனே வந்து இந்த விதியை காட்டுவாரா கச்சியப்ப சிவாச்சாரியாரே நாளைக்கு நீங்கள் இதற்கான இலக்கண விதியை காட்ட வேண்டும் நீங்கள் இலக்கண விதியை காட்டினால் நாங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறோம் இல்லை என்றால் இந்த பாடலை அங்கீகரிக்க முடியாது சொல்லிவிட்டு அவர்கள் கலைந்து போனார்கள் மறுநாள் காலை மீண்டும் சபை கூடியது கச்சியப்பர் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் விழித்தார் முந்தைய நாள் இரவு போய் முருகனிடத்தில் அழுதிருந்தார் நீதானே சொன்னாய் அன்றைக்கு திகட சக்கரம் என்றால் புரியவில்லை என்று நான் கேட்டேன் கவலைப்படாதே திகழ் தசக்கரம் என்று நீதான் விளக்கம் கொடுத்தாய் இப்போது புலவர்கள் என்னை பிடித்து கொண்டார்கள் நான் என்ன செய்வேன் முருகா நான் எப்படி இந்த கதையை அரங்கேற்றம் செய்வேன் என்று கதறினார் கதறி அப்படியே மயங்கி தூங்கிவிட்டார் மறுநாள் காலையில் எழுந்து வந்திருக்கிறார் புலவர் சபை கூடி நின்றது தலைமை புலவர் கேட்டார் கச்சியப்பரே இலக்கண விதியை கொண்டு வந்தீர்களா கச்சியப்பர் விழிக்கிறார் அந்த சமயத்தில் அந்த புலவர் கூட்டத்திலே இருந்து ஓர் இளம் புலவர் எழுந்தார் ஐயா நான் இந்த சபைக்கு புதியவன் என்றார் தலைமை புலவர் அவரை பார்த்தார் முகமெல்லாம் அற்புதமான ஒளி இளையவராக இருந்தாலும் கூட அவருடைய முகத்தில் தோன்றிய அந்த பிரகாசம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் புலவர்களை ஈர்த்தது ஐயா இளம் புலவரே தாங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் அந்த இளம் புலவர் சொன்னார் நான் எங்கிருந்து வருகிறேன் என்பது இருக்கட்டும் நீங்கள் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியாரை ஒரு வினா கேட்டீர்களே அந்த வினாவுக்கான விடை என்னிடத்தில் இருக்கிறது அந்த இலக்கண விதி என்னிடத்தில் இருக்கிறது நான் காட்டவா சரி காட்டுங்கள் என்றார் தலைமை புலவர் தன்னுடைய மடிசஞ்சியை பிரித்தார் அந்த இளம் புலவர் அந்த மடிசஞ்சியில் ஒரு சுவடிக்கட்டு இருந்தது அந்த சுவடிக்கட்டை எடுத்தார் கொடுத்தார் கொடுத்துவிட்டு சொன்னார் இது எங்களுடைய பகுதியில் வழங்கப்படக்கூடிய இலக்கண நூல் இதற்கு வீரசோழியம் என்று பெயர் நான் சோழ தேசத்தைச் சேர்ந்தவன் 
எங்கள் பகுதியில் இதைத்தான் நாங்கள் இலக்கண நூலாக பயன்படுத்துகிறோம் இந்த வீர சோழியத்தில் குறிப்பிட்ட இந்த சூத்திரத்தில் நீங்கள் கேட்டீர்களே திகட சக்கர என்பது திகழ் தசக்கரம் என்பதன் தோற்றம் தொகுப்பு என்று கேட்டீர்களே அதற்கான சூத்திரம் இருக்கிறது இந்த அருங்கள் பாருங்கள் திகழ் தச என்பதை சேர்த்தால் திகட என்று வரும் அதற்கான சூத்திரம் இதோ இருக்கிறது பாருங்கள் என்று எடுத்து கொடுக்க பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் அந்த தலைமை புலவர் நாங்கள் இத்தனை நாட்கள் இந்த நூலை அறியாமல் இருந்துவிட்டோமே என்று பார்த்தார் நூலை பிரித்து பார்த்தால் குறிப்பிட்ட சூத்திரம் இருந்தது எனவே ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கச்சியப்பருக்கு பரம மகிழ்ச்சி தம்முடைய காப்பியத்தை அரங்கேற்றம் செய்ய முடிந்தது என்று ஏகத்திற்கும் மகிழ்ந்து போனார் அந்த இளைய புலவரை பார்த்து நன்றியோடு கைகூப்பினார் அன்றைக்கு சபை முடிகிற தருவாய் இளைய புலவர் வேகமாக புறப்பட்டார் இளைய புலவரிடத்தில் நன்றி சொல்ல வேண்டும் மீண்டும் என்று எண்ணி அவர் பின்னாலேயே வந்தார் இரண்டு மூன்று அடிகள் நடந்த இளைய புலவர் திடீரென்று காணாமல் போனார் அப்போதுதான் அந்த அவைக்கு புரிந்தது இளைய புலவராக சோழ நாட்டிலிருந்து வருகிறேன் வீரசோழியத்தை கொண்டு வந்தேன் என்று காட்டினாரே அவர் வேறு யாரும் இல்லை தம்முடைய பக்தராக இருக்கக்கூடிய கச்சியப்பரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தாமே ஒரு புலவராக வேடம் தரித்து கொண்டு வந்தார் கந்தக்கடவுள் அன்றைக்கு தமிழ்ச்சங்கம் நடந்த காலத்தில் சிவபெருமானும் குமரக்கடவுளும் அந்த தமிழ்ச்சங்கத்தில் உறுப்பினர்களாக இருந்தார்கள் என்று பழைய இலக்கியம் சொல்லும் அது நமக்கு அவ்வளவாக தெரியாது காரணம் அது என்றைக்கோ நடந்தது ஆனால் சில பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சிபுரத்தில் வாழ்ந்த கச்சியப்பர் எழுதிய காப்பியத்தை அரங்கேற்றம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வீரசோழிய நூலை கொண்டு வந்து கொடுத்து அந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய ஆதாரத்தை காட்டி கந்த புராண காப்பியத்தை அரங்கேற்ற வைத்தார் என்பது மாத்திரமில்லை அதுவரைக்கும் அவ்வளவாக புழக்கத்தில் இல்லாத வீரசோழிய நூல் அதன் பின்னர் தமிழ் மக்களிடையே பரவுவதற்கும் முருகப்பெருமான் காரணமாக இருந்தார் அப்படியானால் பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக கந்தக்கடவுள் எப்படியெல்லாம் விளையாடல் நடத்துகிறார் சமீப காலங்களில் வாழ்ந்தவர் ஸ்ரீமத் பாம்பன் சுவாமிகள் அவருக்கு நோய் வந்தபோது மருத்துவர்களெல்லாம் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று திட்டம் போட்டபோது திடீரென்று ஒரே நாள் இரவில் அந்த நோயை மங்கச் செய்து நோய் இல்லாமல் போகச் செய்தாரே கந்தக்கடவுள் அதுவும் தமிழகத்தின் தலைநகராக இருக்கக்கூடிய சென்னை மாநகரத்தின் பொது மருத்துவமனையில்தானே நடந்தது மிகச் சமீபத்தில் நடந்த சம்பவம்தானே அது அப்படியானால் முருகப்பெருமான் எப்படியெல்லாம் பக்தர்களை காப்பாற்றுகிறார் அதனாலே தான் கந்தா என்று ஒரு முறை அழைத்தால் கூட அந்த கந்தக்கடவுள் ஓடோடி வந்து விடுவார் என்று சொல்லுவார்கள் கந்தா என்று அழைக்கலாம் கடம்பா என்று அழைக்கலாம் குமரா என்று அழைக்கலாம் கதிர்வேலா என்று அழைக்கலாம் ஏராளமான திருநாமங்களில் முருகனுக்கு இப்படியும் திருநாமங்கள் உண்டு அம்பிகை பராசக்தி கடம்பவனத்தில் வாசம் செய்கிறாள் எனவே அவளுக்கு கடம்பம் என்கிற அந்த மரம் பிடிக்கும் அவளுடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய கந்தக்கடவுளுக்கு கடம்பன் என்றே அதனால் திருநாமம் அப்படித்தான் கந்தன் என்கிற திருநாமமும் அம்பிகை பராசக்தி செய்த லீலையால் தான் ஏற்பட்டது எப்படி இந்த திருநாமம் கந்தக்கடவுளுக்கு வந்தது ஆறு குழந்தைகளாக வளர்கிறார் அதுவும் கூட பாருங்கள் எப்பேற்பட்டாருள் அக்னி பொறியை கொண்டு போய் சரவணப் பொய்கையில் போட்டார்கள் சரவணப் பொய்கையில் குழந்தை சிரித்தது அந்த சமயத்தில் கார்த்திகை பெண்கள் ஆறு பேர் வந்தார்கள் ஆறு பேருக்கும் ஆசை நான் இந்த குழந்தையை வளர்க்கிறேன் நான் இந்த குழந்தையை வளர்க்கிறேன் என்று ஒவ்வொருத்தையும் சொன்னாள் ஒரே குழந்தை இருந்தால் ஆறு பேரும் போட்டி போட்டுக்கொள்ளவா முடியும் அந்த ஆறு பேரையும் திருப்தி செய்வதற்காக ஆறு குழந்தைகளாக மாறினாராம் குமரக்கடவுள் அப்படியானால் பக்தர்களை திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக குமரக்கடவுள் எப்படியெல்லாம் வேஷம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் சரி இந்த ஆறு குழந்தைகளும் வளர்ந்தன ஆறு கார்த்திகை பெண்கள் வளர்த்தார்கள் இந்த குழந்தை வளர்வதை இல்லை ஆறு குழந்தைகள் வளர்வதை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆசை பார்வதிக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் வந்தது திருக்கையிலாயத்திலிருந்து புறப்பட்டு அவர்கள் வந்தார்கள் அப்படி உள்ளே நடந்து போகும்போது சரவணப் பொய்கை பகுதியில் நடந்து போகும்போது ஆறு குழந்தைகளும் ஓடி வந்தன ஒரு தாய்க்கு என்ன தோன்றும் வெளியில் போய்விட்டு வீட்டுக்குள் நுழைகிறாள் அம்மா குழந்தை ஓடி வருகிறது எதிரில் 
அந்த குழந்தையை அப்படியே அள்ளி எடுத்து உச்சி முகர்ந்து அந்த குழந்தையை கொஞ்ச வேண்டும் என்று தாய் ஆசைப்படுவாளா இல்லையா அதே ஆசை சாக்ஷாத் ஜெகன்மாதாவான பரமேஸ்வரிக்கும் வந்தது குழந்தையை எடுத்து கொஞ்ச வேண்டும் ஆனால் இங்கே ஆறு குழந்தைகள் ஆறு குழந்தைகளில் எந்த குழந்தையை முதலில் எடுப்பது எந்த குழந்தையை இரண்டாவதாக எடுப்பது ஆறும் அவளுக்கு சமம்தானே அதுவும் இந்த ஆறு குழந்தைகளும் சிவனுடைய கடாட்சமாக நெற்றிக்கண்ணிலே இருந்து தோன்றிய அக்னி பொறியின் வடிவங்கள் தானே எனவே ஆறு குழந்தைகளையும் ஒன்றாக சேர்த்து ஒரே சமயத்தில் ஆலிங்கனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று அணைத்து கொள்ளுகிறாள் இப்படி ஆறு குழந்தைகளையும் ஒன்றாக சேர்த்து அணைத்த போது ஆறு உடல்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆறு முகங்கள் மட்டும் தனித்தனியாக நின்றனவாம் ஆகவேதான் அவருக்கு ஸ்கந்தன் என்றே திருநாமம் ஸ்கந்தம் என்றால் தொகுப்பு என்று பொருள் அம்பாளால் தொகுக்கப்பட்டவர் என்பதனால் அவர் கந்தன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் பழைய தமிழில் கந்தன் என்கிற சொல்லுக்கு இன்னொரு பொருளும் உண்டு கந்தம் என்று சொல்லுவார்கள் கந்தழி என்று சொல்லுவார்கள் இப்போது நாம் ஜீரோ என்று போடுகிறோமே அந்த எண்ணுக்கு அந்த வடிவத்திற்கு கந்தழி என்று பெயர் கந்தழி என்றால் என்ன பொருள் ஜீரோ என்று சொல்லுகிறோம் நம்மை பொறுத்தவரையில் ஜீரோ என்கிற ஆங்கில சொல்லுக்கு நிகராக நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய பொருள் சூன்யமானது என்று ஆனால் ஒரு வட்டம் போட்டு பார்ப்போம் ஜீரோவுக்கு வட்டம்தானே போடுகிறோம் அந்த வட்டத்தை போட்டால் என்ன கிடைக்கிறது அது சூன்யம் இல்லை பூரணமாகவும் அதுதான் விளங்குகிறது எனவே கந்தழி என்கிற அந்த சொல் வெளியில் சூன்யமாக தெரிவது உள்ளுக்குள்ளே பூரணமாக இருக்கிறது என்று பொருள்படும் அப்படி கந்தழி என்றால் பூரணமாக இருக்கக்கூடியவர் என்கிற அந்த பொருளில்தான் கந்தன் என்கிற பெயரையும் பார்க்கலாம் பூரணமாக விளங்கக்கூடிய பரம்பொருள் சொல்லப்போனால் முருகப்பெருமானுக்கே இளம் பூரணர் என்றுதான் பெயர் பரம்பொருள்தான் பரிபூரணமானது அந்த பரம்பொருளின் ஒரு வடிவம் சிவன் எனவே அவருக்கு பூரணர் என்று பெயர் அந்த சிவனுடைய குமாரனாக பூமியில் சில விளையாடல்களை நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக சிவகுமாரனாக வடிவமெடுத்து வந்தவர் முருகப்பெருமான் என்பதனால் அவருக்கு இளம் பூரணர் என்று பெயர் இந்த முருகப்பெருமான் ஏராளமான திருவிளையாடல்களை செய்தார் என்பது மாத்திரமில்லை இந்த மனித உயிர்களை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் திரு அவதாரம் செய்தார் என்பதும் உண்மை முருகப்பெருமானுக்கு ஆறு முகங்கள் ஆறு முகமான பொருள் நீ அருள வேண்டும் என்றுதானே தொடங்கினோம் அந்த ஆறு முகங்கள் எதற்காக வந்தன என்பதற்கு கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் சுவாரஸ்யமான காரணத்தை காட்டினார் ஆறு முகங்களாலும் கருணை காட்ட வேண்டும் என்று பகவானுக்கு ஆசை அது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கட்டும் ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த ஆறு முகங்களுக்கு என்ன பொருள் பரமேஸ்வரியும் பரமேஸ்வரனும் திருக்கைலாயத்தில் பேசிக்கொண்டார்கள் அந்த உரையாடலை சற்றே பக்கத்தில் நின்று கேட்டால் நமக்கு இந்த பொருள் புரியும் என்ன பேசிக்கொண்டார்கள் பரமேஸ்வரி கேட்டார் இந்த குழந்தை அழகான குழந்தை அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இந்த குழந்தைக்கு ஆறு முகங்களுக்கு என்ன காரணம் பரமேஸ்வரனாக விளங்கக்கூடிய சிவபெருமான் அதற்கான காரணத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் 